Hello, my dear students. Today, I am going to explain Chapter Five: The Life of a Taxi Driver. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الإعدادي النهاردة هنشرح الفصل الخامس من قصة Black Beauty: The Life of a Taxi Driver. يعني حياة سائق التاكسي. طبعا إحنا عرفنا إن في أحداث Chapter Four تعالوا كده نفتكر مع بعض. Black Beauty was sold to many owners. يعني بلاك بيوتي اتباع لكذا ايه لكذا آه مالك في الفصل اللي فات من اول ما تركوا ايرل سمايس طبعا آه امان ان باث بوت هيم كان في رجل من باث من مدينه باث آه اشتراه وقلنا ان هو كان بيعمل ايه هي هايرد هيز هورسز بعد كده طبعا بيزنس مان بوت بلاك بيوتي بعد كده اشترى بلاك بيوتي واحد رجل اعمال كان اسمه ايه مستر باري طبعا كان اسمه مستر باري بعد مستر باري وبعد طبعا الخبرة السيئة افتر فيلتشر ستول بلاك بيوتي سبوت بعد ما فيلتشر كان بيسرق الاكل بتاع بلاك بيوتي it was a bad experience and, and Mr. باري felt bad so he decided to sell black beauty طبعا بعد الايه التجربه السيئه اللي عاشها مستر باري لان هو كان بيزنس مان ملوش خالص في ايه في استعمال الخيول ولا في العنايه بيهم وبعد الايه المشكله بتاعت فيلتشر هي ديسايدد تو سيل بلاك بيوتي وكانت ات واز ذا فيرست تايم فور بلاك بيوتي تو بي سولد ان ا ماركت كانت اول مره بلاك بيوتي يتباع في ايه في سوق كبير لان طبعا لو احنا متابعين الاحداث هنعرف ان هو اتنقل من ايه من اونر لاونر وكلهم كانوا بايه ليهم علاقه بال يقول اما ده كان بيزنس مان فكان طبيعي انه لما يتباع يروح الايه الماركت لانه ما يعرفش حد يبيعه له طيب وقلنا كمان في الماركت ان there were a lot of horses they were different colors they were different sizes and they were different shapes كانت اشكالهم مختلفه كانت احجامهم مختلفه black beauty was very worried to be like the thin horses in the market كانت كل اللي بيقلق بلاك بيوتي لما شاف الخيول اللي كانت طبعا نحيفه جدا وده دليل على انها كان فيها نوع من الضعف وكانوا طبعا فيري سيك او كانوا نوع او كانوا مرضانين فهو كان بي يعني بيخشى ان هو يوصل لكده في يوم من الايام بيبول بيجان تو اكزامين بلاك بيوتي اند ذا هورسز ان ذا ماركت بداوا يفحصوا الخيول بعضهم طبعا طيب هاو ديد زي اكزامين ذا هورسز ازاي كانوا بيفحصوا الخيول سم اوف ذيم اوبند ذير ماوس كانوا بيفتحوا فم الخيول كان السبب ايه في ان هم كانوا بيعملوا كده تو نو ذا هورسز ايج عشان يعرفوا سن الايه الحصان في بعضهم طبعا كان بيفحص بطريقه ثانيه خالص كانوا مثلا they looked in the horse's eyes كانوا بينظروا في عين الايه الخيول وفي بعضهم طبعا كان felt the horse's skin كانوا بايه كانوا بيلمسوا جلده وبيشوفوا لو في اي اصابات and some of them were rough some of them were rough when they examined black beauty's black beauty's skin And they knew that he was badly hurt in his knee. طبعا لغاية آخر chapter four لو نفتكر كده one of the people in the market who examined the horses was so gentle and he softly felt his skin. ده كان مين كان جيري باركر وهو ده اللي هنتكلم عنه في الفصل بتاعنا. أول حاجة عايزين نعرفها عن جيري باركر إن هو he lived in London. يبقى جيري باركر ليفد ان لندن طيب وات دو نو اباوت لندن لو اي انسان كده اتسال يعني إيه لو اي واحد عنده معرفه بلندن اتسال عنها فيقول لي طبعا اتس ا بيج سيتي ان انجلاند اتس ذا كابيتال اوف انجلاند هي عاصمه انجلاند بالتالي هي طبعا اي عاصمه بتكون فيري بيزي في ناس كتير بتعيش فيها وكمان بيكون في ايه اتس فيري كراودد اند اتس فيري بيزي ده اول حاجه نعرفها عن المدينه اللي عايش فيها جيري باركر وات اباوت جيري باركرز فاميلي اند وات اباوت هيز جوب وظيفته ايه جيري باركر والت وشكلها ايه جيري باركر ده كان ايه هي ووز ا تاكسي درايفر وطبعا التاكسي درايفر غير التاكسي اللي موجود عندنا في عصرنا دلوقتي ات ووز ا كاريج ذات ووز بولد باي ا هورس اور تو هورسز يعني كانت بتبقى كاريج بيجرها حصان او اكتر او حصانين فهو بالنسبه لنا وظيفته عرفنا انها كان ا تاكسي درايفر طب وات اباوت هيز فاميلي لازم نعرف كده حاجات عن عيلته هو طبعا هي ليفد ان ا سمول هاوس عايش في بيت صغير ان لندن طيب uh, what about his wife and his children بالنسبه لمراته his wife was called Polly مراته طبعا اسمها Polly and his son is called Harry and his daughter is called Dolly دي العيله بتاعه جيري باركر طيب did he have any other horses يا ترى عنده خيول تانية غير بلاك بيوتي he had another horse who was called Captain عنده حصان تاني اسمه كابتن طيب ليه بقى تفتكروا why do you think Jerry Parker bought another horse although he had 
هورس كولد كابتن تفتكروا هو ليه اشترى حصان تاني بالرغم ان هو عنده حصان تاني اسمه كابتن فكان ممكن يكتفي بيه ممكن نقول بيكوز هي كيرد اباوت هيز هورسز اند هي ديدنت وونت هيز هورسز تو جيت تايرد هو ما بيحبش الخيول بتاعته تتعب هو عنده رأفة بالايه بالحيوانات وكمان هي وونتد تو ديفايد ورك بيتوين ذيم ديفايد ورك بيتوين ذيم يعني يقسم العمل بينهم وده اللي هنشوفه في خلال الايه الفصل بتاعنا Uh, he divided work between Captain and Black Beauty يعني هو كان بيقسم العمل بينهم طبعا كلمة divide D I V I D E بيقسم العمل بينهم يعني ازاي مثلا he took Captain in the morning and he took Black Beauty in the afternoon يبقى هو مقسم العمل بينهم because he didn't want to make his horses get tired لان هو ما كانش بيحب ان الخيل بتاعته ايه تتعب وكان بيحب ان هو يتعامل معهم برفق كده احنا تعرفنا عن جيري باركر اتعرفنا على عيلته اتعرفنا عن وظيفته طيب تعالوا بقى نشوف هيبتدي ياخد بلاك بيوتي فروم ذا ماركت تو هيز هاوس الكلام ده كان امتى ات ووز ات نايت الكلام ده كان بالليل لان هم هم في طريقهم ات ووز جيتنج دارك كانت الدنيا بتايه بتظلم ان ذا لايتس وير اون وكانت انوار المدينه مفتوحه طيب لازم نعرف ان جيري باركر واز فيري كايند هو كان عارف ذيس ووز ا لونج ديستانس تو جو فروم ذا ماركت تو هيز هاوس ان لندن كان عارف ان المسافة من السوق لغاية بيته هتاخد مسافة طويلة جدا so he gave black beauty some food before he rode him to his house ليه بقى؟ لان هو هيمشي مسافة طويلة طيب تعال نشوف كده الرحلة كانت عاملة ازاي بيقول لي my new owner gave me food before he rode me for many kilometers towards London ده اللي احنا قلناه طبعا هو اداله اكل كويس جدا قبل ما ايه ما يمشي بيه المسافة الطويلة دي لندن What about their journey to London? طب رحلتهم للندن كانت عاملة ازاي؟ طبعا اللي هما كانوا ماشيين بالليل it was getting dark يعني طول ما هما ماشيين كانت الدنيا بتليل and the lights were on in the streets. When we arrived in the big city there were تعالوا نوصف بقى دهشة بلاك بيوتي لما وصل لندن there were streets to the left and streets to the right كان يعني في شوارع على اليمين وشوارع على الشمال and I thought we would never arrive. يعني من كتر الشوارع والزحمه قلت انا مش ممكن اوصل فاينلي هاويفر ماي اونر جيف ا كول اند ا دور اوبند ان ا سمول هاوس اهو نعرف ان هو عايش في بيت صغير ا وومن اند تو تشيلدرن ران اوت از هي جنتل مين اللي بتسال بنته اللي احنا قلنا عليها مين بقى اللي احنا قلنا عليها دولي دولي بتسال باباها بتقول له از هي جنتل فادر كولد ذا جيرل كولد ذا جيرل فطبعا قال لها ايه الرد بتاعه هي ريبلايد اند سيد ذات بلاك بيوتي ووز از جنتل از شي ووز از جنتل از شي ووز قال لها هو لطيف زيك بالظبط يا ايه يا دولي كم اند سي هالو طيب كمان من الرقفه بتاعه الزوجه بالايه بالحيوانات هي كمان قالت له ليت مي جيت هيم سام فود اند ووتر ات ووز ا لونج جيرني اند ات ووز ا لونج ديستانس قالت له اول ما وصل ليت مي اسمح لي ادي له بعض الطعام لان الرحله كانت طويله طبعا اديته الطعام والشراب بتاعه وبعدين هي ووز تيكن تو ا كومفورتبل ستيبل عايش فين في كومفورتبل ستيبل يعني في ستابل مريح جدا ومن هنا بلاك بيوتي ثوت ذات هي وود ليف هابيلي ويز ذيس فاميلي قال ان هو هيعيش حياه سعيده مع هذه العائله طيب تعالوا كده نشوف بيعرفنا تاني على عائله جيري باركر فبيقول لي ماي نيو اونرز وير كول جيري اند بولي اند ذا تشيلدرن وير هاري اند دولي who were aged 8 and 12 يعني حد فيهم عنده 8 سنين حد فيهم عنده 12 سنه they were all happy family jerry owned a taxi carriage and a taxi carriage and another horse called captain the next day captain went out with the taxi carriage in the morning then it was my turn in the afternoon وقلنا ان جيري باركر wanted to divide work between his horses كان بيحب يقسم العمل ما بين الخيول بتاعته because he didn't want to make any of his horses get tired ما كانش بيحب يخلي في حد فيهم ايه يتعب كمان نخلي بالنا ان في سؤال بيجي بيقول لي why do you think جيري باركر took captain in the morning instead of black beauty ليه خد جيري باركر ليه جيري باركر خد كابتن بدا بدل ما ياخد بلاك بيوتي في اول يوم لبلاك بيوتي طبعا صباحا I think he didn't want black beauty to have a difficult first day and he wanted him to rest before he started work with him يعني هو كان عايز يريحه في اول يوم آه علشان بعد كده يبدا الايه العمل وهو مرتاح طيب بيقول لي هنا بقى ايه بيقول لي ذا نيكست داي كابتن وينت اوت ويز ذا تاكسي كاريج ان ذا مورنينج ذن ات ووز ماي تيرن ان ذا افترنون كابتن وينت اوت ويز ذا تاكسي كاريج ان ذا مورنينج ذن ات ووز ماي تيرن 
in the afternoon. Jerry was a very good driver and he was very kind to me. كان طيب جدا معاه. He took me to a wide street زي ما احنا شايفين كده أول ما جيري باركر بدأ ياخد بلاك بيوتي خده فين؟ To a wide street where there were big houses and shops filled with food زي ما احنا شايفين خده في شارع واسع جدا مليان بالبيوت ومليان بالايه بالمحلات اللي, اللي ممتلئه بالاطعمه. There were many other taxes outside the shops waiting for passengers. وطبعا زي ما احنا شايفين في الصوره كان في كاريجز كتيره مستنيه الناس تخرج من المحلات ومن الايه من الاماكن الايه من الشارع المزدحم دوت علشان يقدروا ان هم يوصلوهم. The other driver said hello to Jerry and then came to look at me. طبعا السواقين الاخرين طبعا في المكان عارفين جيري وطبعا لقوا معاه حصان جديد فبداوا ان هم ييجوا ايه ويتفرجوا على الحصان الجديد فواحد قال هيز تو هاندسم تو بول ا تاكسي سيد وان ويل سي جيري اي ويل سون فايند اوت وونت اي وان اوف ذيم سيد هيز تو هاندسم تو بول ا تاكسي قال في واحد منهم قال ان الحصان دوت تو هاندسم يعني ايه تو هاندسم يعني جميل جدا تو بول ذا تاكسي يعني لدرجه ان هو ما ينفعش ان هو يعمل ايه يجر تاكسي زي ما بنقول كده بالعاميه ان يعني الحصان ده مش وش بهدله يبقى ليه هو قال كده واي ديد ذيس مان سي ذيس ليه قال الراجل دوت الجمله دي بيكوز بلاك بيوتي لوكت فيري سترونج اند هيلثي اند ذيس ووز هارد ورك فور هيم ات وزنت suitable for him يعني ايه يعني هو شايف ان الحصان دوت حصان قوي جدا حصان هيلثي جدا يعني حصان اصيل مش ايه ما ينفعش يتبهدل في شغلانه زي الايه الشغلانه بتاعتهم ديت well said jerry i'll soon find out won't i فطبعا قال له انا هشوف الموضوع دوت then the owner of the taxi business came over a tall man called mr grant he studied me as if he wanted to buy me and he said he's good horse and he will do well for you jerry زي ما احنا عارفين كده لما بيكون مثلا في مجموعه تاكسز او زي مجموعه ايه زي مجموعه باسس كده موجوده فبيبقى في رئيس للايه للموقف دوت فاحنا بنقول عليه هنا في القصه بتاعتنا بنقول عليه the owner of the taxi business the owner of the taxi business اللي هو ايه اللي هو المالك بتاع الايه العمل دوت he came over who was that man الراجل ده كان اسمه ايه he was called mr grant اسمه mr grant what did he do اول ما شاف بلاك بيوتي what did he do عمل ايه he studied black beauty as if he wanted to buy him يعني قاعد يذاكره زي ما بنقول كده يعني قاعد يفحصه كويس جدا كانه هيشتريه and what did he say to jerry وقام قايل ايه بقى لجيري قال له he is a good horse الحصان ده حصان ايه اصيل and he will do well He will do well for you. وهي إيه وهي أدي معك شغل إيه شغل كويس جدا. طب تعالوا نشوف كده. How were the first few days of pulling a taxi in London? يا ترى بلاك بيوتي قدر يتأقلم قدر يعني يتعلم إزاي يسوق الكاريج دي في وسط لندن. طبعا إحنا عارفين لندن is إيه is very busy. ترى الموضوع هيبقى سهل عليه ولا هيبقى صعب يقول لي the first few days of pulling a taxi were difficult. كانت صعبة جدا. I didn't find it easy in London. ليه بقى؟ ليه الموضوع ما كانش سهل؟ There was so much noise. كان في ضوضاء شديدة جدا and so many people وناس كتيرة جدا. It was difficult to find my way between all the other carriages. لكن كان الموضوع بالنسبة له صعب جدا إن هو يعرف يلاقي طريقه بين إيه بقى؟ Between all the other carriages or among the carriages and the people. Among هنا بمعنى بين بس طبعا بين اكتر من اتنين ما بنقولش بين بنقول امونج اي ام او ان جي اي ام او ان جي تمام طيب بات ان تايم وكلمه ان تايم يعني ايه شورت تايم في فتره قصيره جدا اي بيجان تو تراست جيري بدات اثق في الايه في السواق بتاعي اللي هو جيري اند اي ستوبت وريينج يبقى هو في الاول كان الموضوع بالنسبه له ات واز ديفيكولت واي لو سالني في الامتحان واي دو يو ثينك ذات ات واز ديفيكولت فور بلاك بيوتي تو بول ذا كاريج ان لندن at first لكن الموضوع بالنسبه له صعب في الاول because طبعا لندن is a very busy city there were a lot of people and there were a lot of carriages he couldn't find his way easily ما كانش بيقدر يلاقي طريقه كويس طيب وده ازاي اتغير and why did black beauty stop worrying هو ليه بطل يقلق because he trusted jerry بدا يثق في الايه في السائق بتاعه ودايما لما بيكون الحصان واثق في السائق بتاعه او السائق بتاعه سائق جيد بيبقى ايه بيبقى مش قلقان at the end of the day في نهايه كل يوم شغل بقى بيحصل ايه؟ 
I was given food and fresh water وده بيدل على ان الاونرز ان الاونر بتاعه كان شخص طيب جدا he gave him good food and fresh water at the end of the day طب يا ترى جيري باركر بس هو اللي كان بيسعى او بيحاول ان هو يهتم ببلاك بيوتي لا طبعا العيله كلها هنشوف كده what did هاري دو هاري كان بيعمل ايه هاري always helped to look after me and worked as hard as a much older boy الولد ده تقريبا كان عنده 8 سنين فيعني هو كان بيشتغل وبيهتم ببلاك بيوتي كما لو كان ولد كبير اكبر من السن دوت and بولي and دولي also came to see me often كانوا ايه كانوا غالبا بيجوا ايه ويشوفوني هم كمان يبقى العيله كلها كانت بتهتم يجي سؤال ويقول لي what was black beauty's opinion about Jerry يا ترى هو كان ايه رايه في جيري or what was black beauty's opinion of Jerry كان ايه كان ايه راي black beauty في جيري قال الجمله اللي احنا شايفينها قدامنا بيقول جيري was the best owner i have had برغم ان هو عدى عليه اونرز كتير بس هو كان رايه في جيري ان هو the best owner ان هو the best owner he had ever had يعني افضل افضل مالك عدى عليه في حياته Jerry was always kind to me but he wasn't always happy with his passengers برغم ان احنا شايفين ان شخصيه جيري دي كانت شخصيه لطيفه جدا مع الخيول الا ان هو uh, he wasn't happy with his passengers he wasn't a popular driver ما كانش الدرايفر المحبوب قوي بالنسبه للايه للباسنجرز عارفين ليه لان دايما الباسنجرز بيحبوا استواء يعمل اللي هم عايزينه لكن جيري didn't always do what the passengers wanted مش دايما كان بيعمل اللي هم عايزينه why because he cared about horses لانه كان بيهتم بالخيول بتاعته and he didn't want to make them get tired ما كانش بيحب الخيول بتاعته تتعب لمجرد ان الباسنجرز عايزين كده او عايزين يهلكوا الخيل بتاعته تعالوا نشوف كده give me an example for this لو احنا عايزين ندي بقى مثال يدل على المعلومة اللي احنا لسه قايلينها بيقول لي one day two young men came out of a hotel and called him over اتنين طالعين من الفندق وبيندهوا عليه قالوا له ايه hey taxi driver we are late for our train go as quickly as you can so we can catch the one o'clock train and we will give you an extra bound said one of them الموقف ده بيوضح لنا ازاي جيري باركر كان بيهتم بالخيل more than passengers اكتر من اهتمامه بالباسنجرز and more than money واكتر من الفلوس ايه اللي حصل بيقول لي two men came out of the hotel and they were late they wanted to catch the one o'clock train كانوا متاخرين وعايزين يوصلوا فين يوصلوا المحطه عشان ياخدوا قطر الساعه واحده what did they ask Jerry to do طلبوا من جيري يعمل ايه they asked him to take them as quickly as he could قالوا له خدنا بايه باسرع طريقه they wanted to catch the one o'clock train and what did they offer ايه اللي هم عرضوه عليه ان اكسترا باوند قالوا له فوق الاجره بتاعتك هتاخد اكسترا باوند يا ترى بقى did Jerry Parker agree to do that يا ترى هو وافق ان هو يعمل كده ده هي... هيعرض الخيل بتاعه ان هو يتعب واحنا قلنا ان هو هي كيرد اباوت هيز هورسز طب تعالوا نشوف رد جيري باركر قال لهم ايه اي ويل تيك يو بات اونلي ات اور يوجوال سبيد طبعا قبل السرعه بنحط بريبوزيشن ات قال لهم انا هاخدكم بس بشرط ات اور يوجوال سبيد يعني بسرعتي المعتاده said Jerry لسه هيخلص كلامه اللي حصل بقى ايه another taxi driver heard him and called out I'll go fast for you he won't go fast because he loves his horse طبعا في نفس اللحظة دي هو لسه بيقول لهم كده another taxi driver came and he told them that he would take them very fast قال لهم انا هاخدكوا انا بسرعة ايه بسرعة كبيرة طبعا don't wait for Jerry ما تستنوا Jerry ليه لان هو he cared about his horse and he loved his horse the men laughed and jumped into the all the other تاكسي طبعا هم مستعجلين قعدوا يضحكوا يتريقوا على مين على جيري باركر وخدوا التاكسي التاني ومشوا نركز بقى هنا هو ليه جيري عمل كده بيقول تعالوا نشوف الجمله اللي قالها قال اي ماست اولويز ثينك اباوت ماي هورس لازم دايما اكون بفكر في الحصان بتاعي اباوند وونت هيلب مي if it makes my horse too tired to take other passengers for the rest of the day يعني ايه الكلام ده يعني بيقول انا مش هبقى مبسوط يعني ان انا اعمل مشوار واحد اتعب فيه الحصان بتاعي وبعد كده الحصان يبقى تعبان وما يقدرش يكمل شغل معايا لاخر اليوم طبعا هي فكره جيده جدا كمان هو بتدل على ان هو بيهتم بصحه الايه الخيل بتاعه طيب بيقول لي جيري ووز ا فيري جود درايفر ده رايي مين رايي بلاك بيوتي How did Jerry Parker drive Black Beauty in this busy city? يا ترى ازاي جيري باركر اللي هو السواق الجيد دوت قدر ان هو يسوق بلاك بيوتي؟ 
في المكان الصعب دوت اللي مليان بالكاريجز ومليان بالبيبل طبعا تعالوا نشوف هو هنا بلاك بيوتي بيحكي بيقول with a light pull of the reins he drove me carefully among the carriages horses people and taxis that filled the streets يبقى هو كان بيعمل ايه كان بيشد الرينز اللي هي الايه اللي جام بس بطريقه خفيفه جدا من غير ما تؤلم بلاك بيوتي وفي نفس الوقت تعرفه يعمل ايه كده جيري باركر قدر ان هو يسوقه بعنايه وبحرص في وسط الكاريجز والهورسز والبيبل اللي موجودين في الشوارع تاني بقى يبقى جيري ووز ا فيري جود درايفر اند ويز ا لايت بول اوف ذا رينز بشده خفيفه من الرينز هي دروف بلاك بيوتي كيرفلي امونج ولسه قايلين كلمه امونج يعني بين ذا كاريجز هورسز بيبل اند تاكسز ذات فيلد ذا ستريتس سم جوينج وان واي بعض الايه الكاريجز ماشيه في طريق والثانيه ماشيه في الطريق الاخر اي اولويز فيل سيف بيكوز اي تراستد جيري تعالوا كده نشوف الحياه كانت ايه سهله ولا صعبه بالنسبه للتاكسي درايفرز لايف ووز فيري ديفيكولت موست اوف ذيم ديدنت اون ا هورس يعني معظمهم ما كانش بيملك حصان امال كانوا بيعملوا ايه دي هايرد ا هورس افري داي كانوا لازم ياجروا الخيل فبالتالي كانوا بيدفعوا اجره الخيل طب وايه كمان ومحتاجين ان هم زي وونتد تو سيف ماني اور ايرن ماني فور ذيم سيلفز اند فور ذير فاميليز كانوا محتاجين يدفعوا اجره الخيل اللي بيأجروها وفي نفس الوقت يوفروا فلوس للعائلات بتاعهم طب بالمنطق كده ده بيدل على ان هم كانوا لازم يعملوا ايه they worked very long hours and they didn't have holidays يعني كانوا بيشتغلوا ساعات طويلة وكمان ما كانوش بياخدوا اجازة يبقى لما يجي يقول لي do you think holidays were common or uncommon for taxi drivers يا ترى الاجازات دي كانت شائعة ولا غير شائعة نقدر نقول ان هي holidays were uncommon ما كانتش شائعة because they had to work very long hours and to work seven days a week to save money for themselves and for their families كانوا بيضطروا ان هم يشتغلوا سبعة ايام في الاسبوع without rest من غير راحة و... وكمان كانوا بيشتغلوا ساعات طويلة عشان يوفروا فلوس ليهم ولعائلاتهم طيب الكلام دوت كان بينطبق على جيري باركر لا طبعا ما كانش بينطبق على جيري باركر جيري باركر هاد تو هورسز عنده اتنين من الخيول يعني هو بيملكهم فبالتالي هي ديفايدد ورك بيتوين زم اند هي ديدنت ورك 7 دايز ا ويك نقرا الجزء الاخير في بارت 1 بيقول لي هوليدايز وير نوت كومن فور تاكسي درايفرز ماني اوف ذا تاكسي درايفرز ديدنت اون ذير هورسز بات هايرد ذيم ايتش داي كانوا بيأجروا الخيول كل يوم وده معناه ايه ذات مانت وده كان معناه They had to work very long hours without a rest to get enough money. كانوا بيضطروا يشتغلوا ساعات طويلة عشان يحصلوا على فلوس كافية. Some of them were not like Jerry. بعضهم ما كانش زي Jerry and always had to work for seven days a week. And Black Beauty felt sorry for both the horses and their drivers. Black Beauty كان عنده شفقة على الخيول دي من التعب اللي هي بتتعبه وكمان على ال drivers لأن الحياة بالنسبة لهم كانت very difficult. نبدا نناقش كده بعض الاسئله وطبعا اهم حاجه اسئله كتاب الورك بوك والبراكتس تيستس وان شاء الله في المراجعات انا هلم ده كله وهظبط الدنيا القصه 90% مش هتخرج من كتاب الورك بوك وكمان اسئله البراكتس تيست دي اساسيه في كل حاجه جرامر فوكابولري ريدر كل ده لازم نذاكره بيقول لي اول سؤال وات دو يو ثينك لايف واز لايك فور ا هورس ذات بولد ا تاكسي ان لندن ات ذات تايم الحياه كانت عامله ازاي بالنسبه لاي حصان احنا شرحناها ات واز فيري ديفيكولت بيكوز لندن واز فيري كراودد ان ذا درايفرز هاد تو ورك فيري لونج تايم ويزاوت هوليدايز هاو دو يو نو ذات جيري كيرز فور هورسز ازاي هو كان بيهتم بالخيول هي جيف ذيم جود فود اند اند جود ووتر كان بيديهم اكل وشرب كويس جدا هي لوكد افتر ذيم فيري ويل طبعا لو عايزين نقول اكزامبلز لو عايزين نقول امثله على اهتمامه بالخيول هي ريفيوزد تو تيك ذا مان تو ذا ستيشن فيري كويكلي بيكوز هي كيرد اباوت هيز هورسز and he cared about his horse's health. الإجابة بتاعتنا بيقول لي he doesn't take the passengers quickly to the station because he always thinks about his horses and he doesn't want his horses to be tired. السؤال التالي بيقول لي number three how easy do you think it was for people to travel around London at that time السفر والتنقل في لندن في الوقت دوت كان يا ترى عامل ازاي ما مدى سهولته اعتقد it was probably quite difficult كان صعب جدا because there were no cars no trains nor buses ما كانش فيه وسائل نقل كتيرة only wealthy people could take a taxi carriage because they were expensive وكمان نقدر نقول ان التنقل كان صعب because it was a very busy city and there were a lot of people and carriages in the streets Number four, why do you think is that one of the taxi drivers say to Jerry? 
that black beauty is too handsome to pull a taxi when he sees black beauty for the first time قلنا هو قال لي الجمله دي احنا قلنا ان زي ما قلنا كده ان معنى الجمله ان هو مش وش العمل الايه الشاق دوت او ان هو مش مناسب للعمل الشاق دوت لان هو he could see that black beauty was a strong and healthy horse and, he, uh, and it's not good to use such horses to do this hard work الإجابة عندنا هي كان سي ذات بلاك بيوتي از ا سترونج هيلثي هورس نمبر 5 دو يو ثينك ذات بيبل وير اولويز هابي تو هاف جوري از ا تاكسي درايفر واي اور واي نوت تفتكروا الناس بقى كانوا بيبقوا مبسوطين بجيري كتاكسي درايفر طبعا هو بالنسبة للخيول هو يعني مالك او اونر كويس جدا لكن بالنسبة للباسنجرز لا هي وزنت ا بوبيولار درايفر ما كانش من الدرايفرز المحبوبين لان هو هي ديدنت اولويز دو وات ذا باسنجرز نيدد الإجابة بتاعتنا بتقول نو بيكوز هي واز نوت بوبيولار ويز افري because he didn't always do what people asked him to do number six why do you think that jerry took captain to work on black beauty's first morning in london لي جيري في اعتقادك خد كابتن في اول يوم لبلاك بيوتي معاه i think he didn't want black beauty to have a difficult first day We have finished part one in chapter five. دلوقتي احنا خلصنا الجزء الاول من الفصل الخامس يعني اتمنى تكونوا فهمتوا الاسئله بتاعته وفهمتوا احداثه. Thank you for watching and see you next time.